আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফো বাংলা টিভির আজকের আলোচনায় থাকছে জুয়া নয় আসলে কেন সাকিবকে দুই বছর নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি জানুন জানাবো আইসিসির শাস্তি নিয়ে যা বললেন সাকিব আল হাসান এরপর জানাবো সাকিবের নিষেধাজ্ঞায় কি বলেছে পাপন থাকছে বিসিবি ও সাকিব নিয়ে যা বলছে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত আলোচনাগুলো জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আমাদের চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন বাংলাদেশ জাতীয় দল অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে দুই বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আইসিসি তিনবার ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব পেও তা না জানানোয় তার বিরুদ্ধে এই শাস্তির ব্যবস্থা নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দুই হাজার সালে ঢাকায় ত্রিদেশীয় সিরিজ ও আইপিএল ম্যাচ ফিক্সিং এর জন্য জুয়ারির কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েছিলেন সাকিব কিন্তু এই বিষয়গুলো অবহেলা করে আইসিসিকে না জানানোয় তাকে এই শাস্তি দেয়া হয় তবে এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন সাকিব আপিলে তার বক্তব্য যদি আইসিসি সন্তুষ্ট হয় তাহলে তার এই শাস্তির মেয়াদ এক বছর কমতে পারে এই ব্যাপারে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন সাকিবের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করেছিল ও গুরুত্ব দেয়নি আইসিসি কে জানায়নি নিয়ম হলো সঙ্গে সঙ্গে জানানো এখন আইসিসি যদি ব্যবস্থা নেয় খুব বেশি কিছু তো আমাদের করার থাকে না প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন একটা ভুল সে করেছে এটা ঠিক এটা সে বুঝতে পেরেছে বিসিবি বলেছে তার পাশে থাকবে এদিকে ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাবের ঘটনায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে আইসিসির পক্ষ থেকে দুই বছরের শাস্তি দেয়া হয় এরপর বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন সাকিব হাসান তিনি বলেন আইসিসির শাস্তি আমি মেনে নিয়েছি মঙ্গলবার সাকিবের উদ্ধৃতি দিয়ে আইসিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার বলেছেন আমি যে খেলাটাকে ভালোবাসি সেটিতে নিষিদ্ধ হওয়ায় আমি দুঃখিত কিন্তু ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাবের বিষয়ে রিপোর্ট না করায় আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা আমি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছি বাংলাদেশের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আরও বলেছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মূল ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে আইসিসি ও অ্যান্টি করাপশন ইউনিট এসিইউ খেলোয়াড়দের উপর নির্ভরশীল সেই প্রেক্ষাপটে আমি আমার দায়িত্ব পালন করিনি জুয়ারিদের কাছ থেকে তিনবার ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব পাওয়ার পরও তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে আইসিসি না জানানোর অপরাধে সাকিবকে দুই বছর নিষিদ্ধ করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কিন্তু ফিক্সিং এর প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ায় সাকিবের উপর সন্তুষ্ট আইসিসি নিষেধাজ্ঞা থাকা অবস্থায় আইসিসির বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার শর্তে সাকিবের শাস্তি এক বছর স্থগিত করেছে আইসিসি এদিকে সাকিবের বিষয়টি নিয়ে গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আইসিসি শাস্তি দিলে আমাদের কিছু করার থাকে না তবে বিসিবি সাকিবের পাশে রয়েছে ওদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপন বলছেন সাকিব আল হাসানের নিষেধাজ্ঞায় আমিও ব্যথিত এর চেয়ে বেশি ব্যথিত হওয়ার কিছু হতে পারে তা আমার জানা নেই মঙ্গলবার রাতে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিবি সভাপতি সাংবাদিকদের আরও বলেন সাকিবের মতো খেলোয়াড় আমরা পাবো কিনা জানি না সাকিব খেলতে না পারার মতো হতাশ আর কেউ হতে পারে না জুয়ারিদের কাছ থেকে তিনবার ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব পাওয়ার পরও তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে আইসিসি না জানানোর অপরাধে সাকিবকে দুই বছর নিষিদ্ধ করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কিন্তু ফিক্সিং এর প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া সাকিবের উপর সন্তুষ্ট আইসিসি নিষেধাজ্ঞা থাকা অবস্থায় আইসিসির বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার শর্তে সাকিবের শাস্তি এক বছর স্থগিত করে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সাকিব আল হাসান বলেন আইসিসি ও অ্যান্টি করাপশন ইউনিট এসিইউ টিমের শিক্ষা কর্মসূচিতে সমর্থন দিতে তাদের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছে আমি যে ভুল করেছি তরুণ খেলোয়াড় যাতে সেটা না করে সেটাই নিশ্চিত করতে চাই এদিকে আইসিসির শাস্তির মুখে পড়তে যাওয়া ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বিষয়ে সরকারের খুব বেশি কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে সম্প্রতি আজারবাইজান সফর নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন দৈনিক সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ সফির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আপনাদের পত্রিকার নিউজে সেটাও আছে বিসিবি সবসময় সাকিবের সঙ্গে আছে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে তিনি বলেন ওর যেটা উচিত ছিল ওর সঙ্গে যখন যোগাযোগ করেছিল ও সাকিব বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি আসলে ও একটা ভুল করেছে আইসিসি যদি কোনো ব্যবস্থা নেয় আমাদের আসলে কিছুই করার থাকে না শেখ হাসিনা বলেন একটা ভুল সে করেছে ঠিক করেছে বিসিবি বলেছে তার পাশে তারা থাকবে খুব বেশি কিছু যে করণীয় আছে সেটা কিন্তু নয় একশো বিশটি উন্নয়নশীল দেশের নাম সম্মেলনে যোগ দিতে চব্বিশ থেকে সাতাশ অক্টোবর পর্যন্ত আজারবাইজান সফর করেন প্রধানমন্ত্রী 
আজারবাইজানের রাজধানী বাকুর বাকু কংগ্রেস সেন্টার এ পঁচিশ ও ছাব্বিশ অক্টোবর দুই দিন ব্যাপী এই ন্যাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অন্য সদস্য দেশগুলো সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেন পরে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রের লাঞ্চন হলে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রতিনিধি দলের প্রধানদের জন্য দেয়া ওয়ার্কিং লাঞ্চনে যোগ দেন পরে তিনি বাকু কংগ্রেস সেন্টারের সমসাময়িক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত ও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিশ্চিন্তে বান্দুম নীতিমালা সমন্বত রাখা বিষয়ে এক সাধারণ আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সন্ধ্যায় তিনি হায়দার আলিয়েফ সেন্টারে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েফের দেয়া সরকারি সংবর্ধনায় যোগ দেন ছাব্বিশ অক্টোবর সকালে শেখ হাসিনা বাকু কংগ্রেস সেন্টারের সাধারণ বিতর্কে অংশ নেন পরে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী আজারবাইজানের শহীদদের স্মৃতির সম্মানে নির্মিত স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি হিলটন বাকুতে একই সঙ্গে আজারবাইজানের দূত হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দেয়া নৈশভোজে অংশ নেন ড্যাম সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড মাহাথির মোহাম্মদ আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলী ইয়েফ নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি আলজেরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট আদ এল কাদের বেন সালাহ ও ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ আল মালিকি সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালীন আবাসের স্থল হোটেল হিলটন বাকুতে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার সফরকালে বাংলাদেশ ও আজারবাইজানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আজারবাইজান প্রেসিডেন্ট ইলহাম এলিয়েভের উপস্থিতিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়